നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടെയിൻ ദിസ് ആർ നാച്ചുറൽ പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻസ് സഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്രൂപ്പ് സച്ചാസ് കാർബോക്സിൽ ടു ഫോം എ സ്ട്രോങ് കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അതർ മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ടാനിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഒക്യൂറിംഗ് പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് സഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിൽ പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സോ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ നാച്ചുറൽ പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പ്രോട്ടീൻസുമായി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോമോളിക്യൂൾസുമായിട്ടോ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടാനിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളായിറ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോമില് സെൽ സാപ്പിലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാക്യൂൾസിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കെമിക്കലി ടാനിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ വിച്ച് പോളിഫിനോൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നാച്ചുറലി ഒക്യൂറിംഗ് പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ടാനിൻ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇവര് പ്രോട്ടീൻസുമായി കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാനിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം കെമിക്കലി പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഈ ടാനിൻസ് ആസ്ട്രിൻജൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടാനിൻസ് പ്രോട്ടീൻസുമായി കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ടിഷ്യൂ പ്രോട്ടീൻസിനെയൊക്കെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത അപ്പോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അർജുന ബ്ലാക്ക് കാറ്റച്ചു ടെറോകാർപ്പസ് മുതലായ ഡ്രഗ്സ് ടാനിൻസ് ഹെവി മെറ്റൽ ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെവി മെറ്റൽ പോയിസണിങ്ങില് ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ടാനിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആൽക്കലോയിഡൽ പോയിസണിങ്ങിനും ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ടാനിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽക്കലോയിഡ് പോയിസണിങ് ഹെവി മെറ്റൽ പോയിസണിങ്ങിലൊക്കെ ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ടാനിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാനിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കലി ദേ ആർ പോളിഫിനോൾസ് പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നാച്ചുറലി ഒക്യൂറിംഗ് പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അർജുന ബ്ലാക്ക് കാറ്റച്ചു ടെറോകാർപ്പസ് ഈ ടാനിൻസിന് ആസ്ട്രിൻജൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഈ പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നാച്ചുറലി ഒക്യൂറിംഗ് പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ടിഷ്യൂ പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടൊക്കെ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്ത് അതിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ടാനിൻസിന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് ബീറ്റേഴ്സ് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേര് മറന്നു പോരുത് ഗോൾഡ് ബീറ്റേഴ്സ് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ബീറ്റർ സ്കിൻ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് ഓക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ മെമ്പ്രൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അൺടാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലിന്റെ ഫ്രഷ് സ്കിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ആ മെമ്പ്രൈൻ വാട്ടറിൽ റിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ടാനിൻ സൊല്യൂഷനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റോളം മെമ്പ്രൈൻ ടാനിൻ സൊല്യൂഷനകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വാഷ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഈ സ്കിന്നിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടാനിൻ പ്രസന്റ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ഗോൾഡ് ബീറ്റർ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാനിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടാനിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ടാനിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ടാനിൻസ് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് ടാനിനെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻസ് അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻ ആൻഡ് നോൺ ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്
അതിനകത്തുള്ള പ്രധാന കണ്ടന്റ് ഇലാജിക് ആസിഡ് ബീറ്റ സിറ്റോസ്റ്റിറോൾ മുതലായവയാണ് കാർഡിയോട്രോണിക് ആയിട്ടും ഹൈപ്പോട്ടൻസീവ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസിന് ടാനിനെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻസ് ഫ്ലബ ടാനിൻസ് പ്രോആൻഡോസൈനിഡിൻസ് എന്നിങ്ങനെയും നോൺ ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നില്ല ഹൈഡ്രോളിസിസിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് കാറ്റിച്ചു കാറ്റച്ചിൻ ആസ്ട്രിൻജന്റ് ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കാറ്റിച്ചു ഡ്രൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാറ്റിച്ചോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെൻസ്ഡ് ടാനിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെറോ കാർപ്പസ് ഇന്ത്യൻ കിനോട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കിനോ ടാനിക് ആസിഡ് കിനോ റെഡ് കിനോ പൈറോ കാറ്റച്ചിൻ മുതലായവയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആസ്ട്രിൻജന്റ് ആയിട്ടും ആന്റി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാറ്റച്ചു ടാനിൻ ടെൻഡറിൽ വരുന്നതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ടാനിൻ ടെൻഡറിൽ വരുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് കാറ്റച്ചു അക്ക കാറ്റച്ചിൻ ക്വാസറ്റിൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആസ്ട്രിൻജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സ്യൂഡോ ടാനിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ആൻഡ് നോൺ ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ടാനിൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്യൂഡോ ടാനിൻസ് സ്യൂഡോ ടാനിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഗോൾബീറ്റ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ് ഇൻ കോഫി ആൻഡ് നെക്സോമിക്ക ഇപ്പിക്ക കുൻഹിക് ആസിഡ് ഇൻ ഇപ്പിക്ക കുൻഹ അതൊക്കെയാണ് സ്യൂഡോ ടാനിൻ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ടാനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗോൾബീറ്റ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മാറ്റ് സ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഫിനസോൺ ടെസ്റ്റ് ജെലാറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് ിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ടാനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോ ടാനിൻസ് എന്നുള്ള പോർഷ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്ക